私はいつぞやはありがとうございました実はこの店で服を仕立てようとしていたところたまたま彼に会ったんです君たちも知り合いだったんですかええ以前鎌マ様と一緒にお世話になりましてただその後なかなかお礼を言うことができなかったんですよそちらはどういうお知り合いで前に千里様が彼をご英訳に任命したことがあったんですまあ実際はそれを利用して離島から脱出するのが目的だったんですが偶然その時に世間って狭いんだなまさかお前たちが知り合いだったなんてああいえ違います僕たちは初対面です服を仕立てに来た彼とたまたまここで会い雑談をしていましてそうしたら次第に鎌地様と千里様に関する話題になりああえっとこれって話して大丈夫でしたかね心配いらないと思いますよお二人ともずっと前から知っていますからあそうそう確かその二人から手紙を届けてくれって依頼されたんだよなあいつらってもうかなりいい感じの仲だったよなまさかあれからさらに進展があったのかええそのことで僕たちも近々何かあるんじゃないかと睨んでいるんです例えば正式に婚姻を発表されるとかわあめでたいぞ<笑>ついに結婚するのかまあただの憶測に過ぎませんけどね正式な発表を前に聞きに行くのもはばかられますしただ宴用の礼服を仕立ててくるよう命令されたんですそしたら一平さんも鎌マ様から同じ命令を受けていたみたいで両家が同じ時期に宴の準備をしておりさらに酒や食材類も大量に購入していますこれはもう婚礼の式を挙げると考えて間違いないでしょうそれにここ最近千里様はとても上機嫌でしかも体重を減らすために食事を減らしているという噂までありますつまりそういうことなんでしょううんうんいいことだなでもどうかしましたかああ私の気持ちなら心配する必要はありません千里様が思い人と結婚できることを心から喜んでいますからええー、そうですよね僕もそう思いますでもあまり喜びすぎるのもよくないでしょうただの誤解で私たちがぬか喜びしているだけかもしれません今のところ確たる証拠もないですし招待状を届ける仕事などを任されていたら。確証を持てたのですが新の城全然大丈夫そうに見えないなすみません実は最近寝不足が続いておりましてお恥ずかしい話です仕事中にこんな疲弊していては感情奉行にも迷惑ですし千里様にも顔向けできません二人の婚約について心配しているのですかいえそういうわけではありませんがどうも心がモヤモヤしていましてその気持ちよくわかりますよモヤの中にいたら不安になりますし安心して喜べませんもんねどうするオイラたちが聞いてきてやろうかえっと直接聞くのはさすがにあまりよろしくないのではそれだ知ってたら確実にわかるなシャブ業を巻き込むのもそれはそれでよくないかと大丈夫こいつと彩香は親友だからな心配いらないぞそ,そうでしたかあ本当に助かります真相さえわかれば思いを巡らすこともなくなりますのでじゃあ早速神里屋敷へ行こうぜ
ここを訪れるたび優雅で立派な佇まいには圧倒されますね本当に美しい場所ですでは我々は迷惑をかけないようここで待っていますおい綾香はそんなこと気にしないと思うけどいえたとえ勇気を振り絞っていったとしても何をしたらいいか分かりませんしそれにもし失言なんかしてしまったら<笑>僕たちは遠慮しておきますそっかじゃあすぐ戻ってくるからここで待っててくれを見ずに今の一手でこちらの布陣を崩すとはさすがです<笑>さて次はどう打つか綾香どうもオイラたちだぞ<笑>君たちか久しぶりだね悪いなお嬢ならちょうど外出中なんだおやあこの声はトーマもしかして普段の旅人さんかい<笑>ご明察。はじめまして綾香から話は聞いていますお会いできて光栄ですシャブ業上里家当主上里綾と以後お見知りおきを<笑>妹がいつもお世話になっていますやっとお二人にお礼ができますねただあいにく綾香は外出中でして上里家に関することであればこの私にご相談くださいえー、ほ本日はお日柄もよくこの度は突然のご訪問誠にええー、とご,ご容赦をいただきたく<笑>突然どうしたんだいだってこの人。なんだかすごそうな雰囲気が漂ってるだろうおいらのヤバいやつランキングの中でも5本の指に入りそうだぞそれに立ち上がっただけでなんだか部屋の空気が急に変わって喋りにくくなるし<笑>小さなお客さん過分なお言葉感謝いたしますそうかしこまる必要はありません公務の場ではないのでどうぞ力を抜いてくださいしんどかったそんじゃ遠慮なくズボッと聞くぞ九条かまじと柊木千里が結婚するって噂が流れてるんだけどお前は何か知らないかおやあなたたちの耳にも入っていたんですねなるほどそうでしたかええ確かに事実です私も少し前にそのことを知りました二大奉行の有力者同士の婚姻です稲妻全土で大きな話題となるでしょう祭事や文化に関することは社奉行の務めその件も当然我々の管轄になりますまあある意味奉行と将軍様のメンツは人々から同等に見られるからねこちらも重要視しないといけないほむほむなるほどなあまあとりあえず好きな人同士が結婚できるんだしおめでたいことだよなええそうですね奉行間の婚姻はめったにないことですがあのお二人は愛を育んだ者同士固定観念にとらわれることなく自由な道を歩むべきでしょうでは後ほど俺が両家を訪問し神里家からの祝いの品を届けてきますふ、うんいや今回は私が自ら出向こうえしかし和歌にはまだ公務が九条家と柊木家が婚姻関係を結ぶのだから神里家も相応の礼を尽くすべきだろう社奉行の業務は実に雑多そのため
婚礼などの祭事はいつも妹に任せていますただ綾香はここのところ多忙で手が回らない状況なんです一方私はちょうど時間が空いていますこれを機にお二人に会っておくのも悪くはありませんそこでどうでしょうあなたたちも一緒に行きませんかこの件を気にかけているということはあなたたちとあの二人の間には何かしら特別な縁起があるということであれば共に訪問し彼らを祝福しませんかそれとも私の勘違いでしたかそんな特別って言えるほどの仲じゃないぞまあいろいろありはしたけどごく普通の関係というか手紙を送ったのもただ依頼を受けたからであってってあ待てよもしかしてオイラたちがこの結婚の影の立て役者なんじゃないかそうそうなのかありがとうございますあなたたちがいてくれれば無意味な挨拶を多少省くことができるでしょうお前シャブ業のくせに挨拶が苦手なのかおやわざわざ世辞を言うなんて煩わしくはありませんか世の中そういった煩わしいことを好んで行う人もいますが私は違いますトーマ客人と出かけてくる家の中のことは頼んだよはい若お気をつけていってらっしゃいやっと戻ってってええしゃしゃぶぎょうさまおやこのお二人はオイラたちと一緒に来た友達だ紹介してやるほ本当のことだったんですねただの噂ではなかったとそうでしたかそれは良かった僕たちの思った通りでしたねただ私があの二人の代わりに伝えたのはいささか妥当とは言えません公表がされるまでこのことはどうかご内密に当主様僕たちなんかにそうかしこまらないでください絶対に秘密は守りますのでなら安心して大丈夫そうですねそうだこれから九条家へ向かうのですが案内をお願いしてもよろしいでしょうかもちろんですとも光栄ですその私は先に失礼させていただきます新の城き気をしっかり持てよああありがとう。到着いたしましたごゆっくりどうぞそれでは僕はここで失礼いたしますああご苦労だった一平まさかシャブ業様がいらっしゃるとは十分なおもてなしができず申し訳ございませんちょうどカムが立て込んでおりまして何とぞご容赦いただきたい九条様そう気を使われずとも結構です今回は公務で来たわけではありませんから本日伺ったのは
ヒイラギ様ともうすぐ婚礼の儀をあげられると耳にしたからですそれは盛大な式になると思い神里家を代表してお祝いに参りましたそれはご丁寧にありがとうございますこちらこそ急なことで申し訳ございませんオイラたちもお祝いに来たぞ高塚家の一件以来天領奉行の内情はだいぶ落ち着きました当主代行として政務にいち早くなれるよう尽力しております肩にかかる重圧や期待に応えられるようにと謙虚な方だ世間ではあなたの評価はとても高いようですね誠実で勤勉でありそして責任感があるお方だと滅相もございません周りの者たちに支えられているからこその地位ですそして情勢が落ち着いてきた今自分自身のことについても時間を割くことができるようになってまいりましたヒヒ<笑>人生の一大事だもんなうまく縁談がまとまってよかったぜい,いえそんななんだか少し恥ずかしくなってきましたねあ申し訳ございませんそのい,いえい,いえこのまま聞いておりますので大丈夫ですよどうぞ続けてください何せ刑事ですお気になさらず眉を潜めながら幸せを語る者なんておりませんでしょうへえありがとうございますそのところで今回の婚姻について神里様はどうお考えでしょう少し自分本位すぎたでしょうか<笑>そんなことありません人の恋路を妨害するなどあってはならないことですから周りからは様々な声が上がるかもしれませんがあなたもきっと後々の問題を考えた上でご決断されたはずですええおっしゃる通りですならば自信を持ってください強い意志を持つ者はすでに決めたことに揺らいだりはしませんただ個人的にはちょっとした懸念がありますというのは天領奉行の内情を正そうと尽力したことは称賛に値しますこれを皮切りに変革が始まることでしょうしかし一方で柊木様の父君新助様は未だ牢の中ですこの時期に柊木家と九条家の婚姻を発表すれば各地域や環状奉行内であなたのあらぬ風評が広がってしまうかもしれませんはいさすがは神里様それに関しては僕も頭を悩ませていたところです柊木伸介様は僕が千里さんと連絡を取るのをかたくなに反対していました以前までは手紙で密かにやり取りを続けていたほどですですからもしこの木を逃してしまえば次はないかもしれませんこの時期に式を挙げるのは確かに適切とは言い難いかもしれませんがあ,あ思い出したぞあのじいさん顔は笑ってるのにオイラたちの邪魔してきたんだよなまったくひどいやつだったぞお気持ちはわかりますしかしそれは問題を先送りにしているだけのこと遅かれ早かれ再び向き合うことになるでしょうええごもっともですしかし千里さんが勇気を振り絞り結婚を申し込んでくれたんです失望させるわけにはいきませんはい彼女から手紙をもらったんです悩んだ末真剣に二人の将来について話し合いましたそういえば僕が改めて求婚を申し込もうと彼女の元を訪れた時そんな手紙は書いてないなんて言っていましたまったく千里さんったらえどういうことだ彼女は嘘がバレないようにあえて困惑するふりをしていたんでしょうあの時の彼女の表情は今も忘れられませんふん<笑>もちろん交際を続けてきた僕には彼女の真意など明白でした手紙の話は僕の冗談ということにして
その流れにかこつけて求婚したんです彼女は僕の冗談に文句を言いましたが顔をあからめながらうなずいてくれましたその日の午後僕たちは婚姻について正式に話し合ったのですなるほどそれで二人の合意のもと式の日取りを決めたのですねええこうして僕たちはようやくお互いの胸の内を知ることができました僕もそろそろ頃合いだとは思っていたんですこの先何が起ころうとも僕は必ず彼女のそばに立ち続け頼れる存在になってみせますうわっまぶしいさっきから突っ込みたかったんだけど恋に落ちたやつってみんなこんななのか話が長すぎるぞあっ申し訳ございません神里様それにお二人もお恥ずかしい話ばかりをしてしまいましたい,いえい,いえむしろ安心しましたよあなたのその態度と決意を見て心配は不要だと感じました婚礼の儀をつつがなく執り行えることを祈っていますそうだなお前のその出れた顔はちょっとイラッとするけどおめでたいことだもんなオイラたちも幸せを祈ってるぜ皆さんありがとうございますさて我々は次の用事がありますのでこれにて失礼しますはい外までお送りいたします忙しそうだったな結婚する人ってみんなあんな感じなのかなんていうか幸せな忙しさだなそうですね九条鎌マ様は身も心も幸せに浸っています旅人さんあなたはどう思いますかねえ恥ずかしがり屋ではあっても、ヒイラギチサトは、そのようなことをする方ではないはずです。私も気にはなります。ただ残念ながら、物事の本質を追求することは、いい結果につながらないことの方が多い。そうだよ、なんでだオイラたちがもし冒険の途中で似たようなことにぶつかったら、きっと原因を突き止めるぞ。おや冒険者の考え方ではそうなのですね。理由は主に二つです。一つ。我々が把握している情報があまりにも少なすぎる。行動を起こすにしても、立場を考えることになるため、非常に動きづらいでしょう。二つ。こちらの方が重要なのですが、当事者たちがこの件をあまり気に留めていない点です。私たちが無理に干渉すれば親切心が裏目に出てしまうこともあるでしょう確かにカマジは全く気にしてなかったな世の中のあらゆるものはつながっています一見して単純な結果であってもその大半は複数の要因が積み重なったものです何事も明確にしようとすれば効率は悪くなり苦悩も後を絶ちませんねえそういうことになるかもしれませんね私のような考えを持っていなければシャブ業の煩雑な仕事は永遠に終わりませんから。普段から私はこのように考えていますことが起こった以上その原因にこだわるよりも起こったことに目を向けた方が得策だとそれがもたらす最終的な結果が有益なものでありそれによって惑わされたり被害を受けたりする人がいないのであればその件は感化しても問題ありません。今のところはっきりとした結論は出せないでしょう私たちはまだ柊千里の考えを知りませんからそれよりも旅人さんあのような短い会話で
こうも幼少を抑えているとは妹の言う通り優れた洞察力をお持ちのようですねあれでも千里はもう鎌地と話し合ったんだよなそれはあくまで九条鎌地の主観であり事実とは噛み合っていない可能性もあります私たちも柊千里がどのように考えているのか分かればいいのですがうーん確かにそうだけどおいらの頭じゃよく分からないぞ問題ありませんよこれから柊木家へも祝福の挨拶に行くつもりでした直接会って彼女に聞いてみましょうもし彼女も九条かまじと同じように固い意志をお持ちであればお二人は共に歩むことができるでしょうしかしそうでなかった場合<笑>人生常に順風満帆というわけにはいきませんよし家の。に向けてまだまだ準備が山積みですね離島をよく訪れる紹介の役員も招いた方がいいでしょうかええ少なくとも招待状を送る必要はあるかとんあ、あなたでしたかシャブ業様わざわざ勘定奉行へお越しいただいたということは何か重要な用事でもい,いえちょうど式の話をしていたようですね今日はそのことで来たんです上里家を代表してお祝いに参りました現在柊木千里様のご都合はいかがでしょうお嬢様なら客人の応対中ですいつ終わるかは分かりかねますが上里様それに使用人の方々もどうぞお中でお待ちくださいお茶を準備しますおいらたちは使用人なんかじゃないぞおっとこのお二人は私の友人ですいひひそんなに気を使わなくてもいいんだぞ友人だなんてあなた方のお手を煩わせるつもりはありません私たちは近くを散歩でもしていましょう大事な式の準備を邪魔してしまい申し訳ございません柊木様のお手が空いたらお声がけくださいとんでもございません柊木家の刑事はいつもお手伝いをさせていただいている私たちにとっても喜ばしい出来事このように忙しくしているのも盛大で賑やかな式を挙げたいと望んでいるからです
時期が来れば家族だけでなく一般の方々にも公表し皆が参加できるようにしますええ素晴らしい心がけですでは私たちはこれで失礼させていただきますはいお気をつけてなんかいろいろと話した割には内容が空っぽだった気がするなこれだから私は社交辞令や政治が嫌いなんです都合が悪いのであれば仕方ありませんここへ来る途中屋台を見つけたのでトムキのことだったのかあまたあったね君たち毎回とんでもない大物を連れてるねおやこちらの店主ともお知り合いなのですかおう前に稲妻城で将軍様とトモキのところで団子牛乳を飲んだんだなるほど推薦したのはあなたたちでしたか団子牛乳の話は耳にしていましたがまさかあなたたちが絡んでいたとは思いませんでした私も普段彼の屋台の前を通るたびに珍しい飲み物を買っては試しているんですいつも新しい味に出会わせてくれますちょうど離島で屋台をやっているのを目にしたので立ち寄ってみようと思ったのです上里様たちのおかげで商売もようやく軌道に乗り僕の創作料理を食べてみたいという人も増えてきましたそして何よりこの調子で創作料理の道を突き進んでもいいのだと自信を持てるようになったんですより多くの人に僕の料理を食べてもらいたいお客さんに創作の楽しさを感じてほしいと今はただただそう思っています今回もいろいろと悩んだ末に新しい飲み物の発売に踏み切りましたそれは興味深いどんな飲み物でしょうお客さんに選択を委ねるんです自由に食材を選んでいただきそれを牛乳やお茶に入れて飲み物を作ります団子だけでなく餅紅芋団子黒糖夕暮れの実など豊富に取り揃えていますそれ全部牛乳に入れて大丈夫なものなのかえー、っと想像がつかないけど意外と美味しかったりしてここに置いていない食材も選んでいいのでしょうかえあそれは<笑>そうですね問題ありませんもし何かいい食材を思いつきましたらぜひ申し付けてくださいすぐに買ってまいりますのでもともとはお客さんに自由な発想を与えたいと考えてのことです僕が用意した食材に固執する必要はありませんそれはよかったちょうど気になる食材がありましてスミレウリ海藻それからウミレイシなのですがえそんなの牛乳に入れるのかよそうですが何かいけなかったでしょうかいやいやそれで美味しくなるのか大切なのは家庭であって味は二の次未知の経験ができるのですなんとも素晴らしいことではありませんかいかがです旅人さんは何か思いつきましたかそのような何の変哲もない注文でいいのですかでは団子牛乳を2杯スミレウリ入り牛乳を1杯お願いしますかしこまりましたすぐに用意しますので少々お待ちをさあどうぞお召し上がりください慣れてくると。団子牛乳って意外と美味しく感じるんだなお前のスミレウリ入り牛乳はどうだ食感が実に印象的ですうんなかなか悪くないと思いますよ思ったより満足してるんだなおいらは
他にもっといい食材があったような気がしたけど味を気にしているのですか当たり前だぞ美味しい料理を食べてうまい飲み物を飲む生きる上で何よりも重要なことだと思うぞええその通りです私もそれらを楽しむことができたらどれほどいいことかそうかもしれませんですが人の時間には限りがありますあまり寛容でないことに時間を割くことは私にとって心の緩みに過ぎず当然ながら重要視できません公の場に出る際は妹が代わりになってくれたり警視の当麻が火星を処理してくれたりと私は大変恵まれていますがねけど今はただ時間を潰してるだけだろ何もあれこれ考える必要はないと思うけどそうでもありません場所を変えて詳しくお話ししましょう柊木家を出てから一つ気づいたことがあります些細なことなのですが婚礼に対する彼らの考えを知りたかったのでさりげなく聞いてみましたするとすぐさま柊木家の刑事は自分たちにとっても喜ばしい出来事であると答えましたしかし実際はその逆ですえどういうことだ柊木信介様はまだ牢の中今や勘定奉行はおそらく三奉行の中で最も不安定な存在でしょう今の柊木家の柱は柊木千里ですしかし彼女は嫁ぐことを選んだもし私が柊木家を補佐する一族であればきっと将来が不安で仕方ないでしょうそれでも彼らは心配するどころか純粋にお祝い事だと思っています彼らは皆聡明な方々ですこれくらいのことは想定できるはずおそらく部外者の前で家の内情を話したくなかったのでしょうしかし彼らの言葉はあまりにも筋が通っていませんよく見張っておいてください久しはっでは私たちの後をつけずっとひそかに守ってくれていました当主様当然のことをしたまでですあそこにいた者たちから目を離さないでくださいはっでは早速任務へ向かいますおっとそうでした先ほど私が飲んだ牛乳を当麻にも一本買ってあげてくださいかしこまりました神里様柊木様の応対が終わりましたので中庭でお待ちしておりますご苦労様ですさあ柊木千里に会いに行きましょう神里様の他にもお連れの方がいるとは聞いていましたがあなたたちだったんですね柊木様お久しぶりです息災でしたかおかげさまで平穏な日々を送っておりますめったにお会いになれない神里様がまさか屋敷にいらっしゃるとは思いもしませんでした公務でご多忙かと存じますが本日は私とおかましのため婚姻のお祝いに来てくださったとか
お気遣い誠にありがとうございますい,いえお気になさらないでください我々三奉行は皆将軍様のもとで働いているものです互いに手を取り合わなければなりません先ほど九条様ともお会いしましたがこの婚姻をとても心待ちにしているのがよく伝わってきましたよその喜びに感化されてか私まで嬉しくなったほどですお二人の婚姻に幸があらんことを祈っております嬉しいお言葉感謝いたします簡単に決められるようなことではありませんでしたが今後はより一層精進してまいりますこの一件によって世間には少なからぬ影響を及ぼしてしまうでしょうですが二人の未来のためにも共に立ち向かっていくつもりです里も大変なんだなはい正直なところ今も不安は残っていますただ鎌マさんがいつも励ましてくれるんです彼が約束してくれたおかげでだいぶ気も楽になりましたどうやらヒイラギ様はいろいろと悩みを抱えていらっしゃるようですねははい考えなければならないことがとても多いので実は先ほどまで応対していた方は重要な客人などではなく府中の役人である新之丞だったのですえあいつだったのかはい彼は急に私のところに来るととても大事な話があると言いました話を聞いてみるとその内容はとても率直なものでその私に鎌マさんと結婚してほしくないと普段の彼は物静かなのであのように興奮した姿を見て驚きました彼は婚姻をするのに今は適していないと言っていましたただそれを聞いて私も彼の言い分に一理あると思ったのですもし私が九条家に嫁げば一家の柱がいなくなり柊家の基盤は揺らいでしまいますその上私自身にも悪い影響が出るでしょう二つの家族が一つになるだけなんだから別に問題ないんじゃないかいえ稲妻の風習において家族とは大きな影響力を持っているのです婚姻を結べば柊木様は九条家の一員になりますそうなれば勘定奉行の内部では柊木様に対する態度もいろいろと変わってくることでしょうはいおっしゃる通りですこのようなことを言うのはあまりよろしくありませんが私は少し心が揺らいでいます自分は周囲に流されてしまったのではないかとそう思ってしまいましてあお客様に愚痴を聞かせるなんて本当に申し訳ございませんいいんですよそういった類の話を聞くのもシャブ業の務めですからあなたが抱えている悩みを知った以上私も相談に乗りお役に立てればと思っております私たちが九条様から聞いた話によれば柊様の手紙がきっかけとなり婚姻に踏み切ったとのことでしたしかしあなたはそのような手紙を書いていないという話も聞いています九条様が言うにはそれはあなたの照れ隠しで本心を言えなかっただけだとあおっとこれは言わない方が良かったでしょうかえそれって鎌マさんが休婚の際に使った小細工なのでは可愛らしく色鮮やかに書かれた丸文字でかなり念入りに用意したもののように見えましたがおお可愛い丸文字だったのですかその手紙がなければお二人は婚姻を結んでいなかったかもしれないということでしょうかそう言われると確かにあの手紙は私が思っていたものと違ったのでしょうか九条様の話によれば手紙はあなたが書いたものだそうですえどういうことでしょうもしかしてしかしお二人がそのように信頼し合えるのは実に良いことそう考えると手紙の由来などさほど重要ではありませんね
照れ隠しをしていたのはきっと九条様の方なのでしょう。何せわざわざ求婚のために小細工をしたなど私たちに認める必要なんてありませんから。そうですねおっしゃる通り手紙の件は本当に重要ではないのかもしれませんしかし立場のことは違いますもともと私と鎌地さんは共に歩み続けることさえできれば気にすることなど何もないと思っていましたですがもう少しじっくりと考える必要がありそうです夫婦になるということは。一生に関わる重要な問題ですどうかなるべく悔いの残らない選択をしてくださいそれから困っている人々を助けるのもシャブ業の務めの一つ先ほどお話しした内容は私自身をあなたと柊木家の立場に置いて考えたものです状況に流されて自分の心にそぐわない決断をなさらないようお気をつけください愛し合う者同士が一緒になることは決して汚すことのできない刑事お二人が安心して幸せを迎えられるよう心から願っていますよお言葉の一つ一つを心に刻んでおきます神里様どうお礼を申せばいいのか皆様の意見を参考にもう一度慎重に考えてみますええただご自身の気持ちに素直に従えば問題ありませんでは柊木様には考える時間が必要でしょう私どもはこれで失礼いたしますあお見送りします大丈夫ですよお気遣いなく旅人さんどこか落ち着いて話せる場所を探して情報を整理しましょう直接教えてやればよかったのにきっと何か方法を思いついてたんだろい,いえ言えることは全て言いましたよシャブ業の立場上タブ業の内情に口を出しすぎるとかえって問題になってしまいますからねただ事の真相を探れば探るほど妙な違和感を覚えます柊千里にはまだ見えていないのでしょう私たちが警戒しておかなければなりません妙どこが妙なんだ柊千里に早く婚姻を結んでほしいと願っている者がいます私の推測ではおそらく感情奉行の人間でしょう誤解を招いたその手紙も彼らが出した可能性が高い考えても見てください一般の役人ですら柊木千里の状況を心配していますそれなのに柊木家を補佐している人たちにはその様子がない言葉に一貫性のないものがいたらその人の行動から本心を探る必要がありますふん<笑>天領奉行の高塚家よりもはるかに優れた実に巧妙な手口ですもし偽造の手紙が効力を発揮しなかったとしても責任を問われる心配はありませんその時は家の誰かが勝手にしたことでおせっかいを焼こうとしただけと説明すればいいのですからそして今回のように成功すれば
表向きは二人の中を取り持っただけであり誰かが名乗り出る必要もありません危ない橋を渡ることなく柊家の力をそぐという目的を果たせます柊千里が九条家に嫁ぎ柊家の当主が牢屋に入ったままとなれば勘定奉行の中で柊家に対する不満の声が上がることでしょうやがて他の一族にその座を奪われることになりますそこならあります。新の城です。新の城。そろそろ戻ってくるはずですね。は、当主様。うわあ、こ、これで二回目だぞ。お前、さっきから何なんだよ。彼らは勘定奉行の衛兵を連れて行きましたね。はい、新の城という男です。やはりそうですか。首謀者にとって。柊家が弱っている今こそ千載一遇の機会となります本来であれば九条釜路の説得により柊千里の婚姻は確定的なものとなっていましたしかし新之丞と話したことで彼女に迷いが生じてしまった彼らの目にはこの一人の衛兵が計画を台無しにしたと映ったでしょうでもそれならどうしてオイラたちを疑わないんだ先ほど我々の会話を終始盗み聞きしている者がいたので言葉や行動に注意を払っておいたのですそうだったのか余計なこと話さなくてよかったぞあじゃあ手紙のことを話してた時に妙な間があったのも千里がそれを察したからかそのはずですしかしことを企てた者たちはこのようなことで計画をやめるわけにもいきません彼らにとってもはや柊千里の意思に意味などないのでしょう彼女は非常に受け身的な立場にあります他人の言いなりとなり駒として扱われ天津さえその婚姻も権力争いに利用されようとしているそれでも未来で幸せが待っていると思いながら九条家に嫁げば柊木家の娘としての肩書き勘定奉行における地位そして一人の人間としての自我をも失うことになります結婚は罠だったんだな。ただそう簡単にはいかないでしょう彼らは影に潜み駒を自在に操っているなかなかのやり手ですその上表だってこの婚姻を阻止すれば確実に悪者扱いされ世論からも批判を受けるはずそんなじゃあどうするんだよこの事態を思い通り制御するため彼らも前に出て牙を見せる必要があります私はその時を待つつもりですそれまでは新之丞の救出を優先しましょう彼に罪はありませんひどい目に遭わないよう助けてあげなくては新之丞の居場所を教えてくださいすぐに立ちます。